povedzme, že toto je automobilové nebo najlepších hot hatch. A toto sú trajanoví kandidáti. Na oko nevinný Peugeot 308 GTI od Peugeot Sport. Brutálne okrídlená Honda Civic Type R a bežné rodinné kombi s prívlastkom Leon ST Cupra 290. Hoci sme pomiešali do jedného okrídlené zviera, rodinný sťahovák a služobák, mali sme pri príprave tohto testu obrovské šťastie. Podarilo sa nám to, čo ešte nikomu. Je to podľa mňa zhmotnenie istého sna. Naši traja najlepší okruhoví pretekári na jednej dráhe. Chlapci, vitajte, ahojte. Ahoj. Pre tých, ktorí by náhodou nepoznali tieto známe tváre okruhového športu, Ríšo Gonda, účastník GP3, prvý slova tiež. Yes. Dobre. Maťo Homola, prvý slova, ktorý bol vo VTCC, vicemajster ETCC, a teraz už máš menej cejčok v tom pohári, hej? Áno, už len jedno, Dobre. A Štofy Rosina, v podstate ty si asi najvyslúželejší zo všetkých. V čom si bol prvý, aby sme každému dali nejaký prím? A... Tá si na majstrovstvá sveta umiestnenie, na bedni. Oficiálne. Tak. tak vidíte, s kým máme dočinenia. Vybral som si troch okruhových pretekárov preto, že tá taká najnovšia mánia porovnávania hot hatch sa deje na okruhu. Automobilky, odtedy ako e, Megán, vyhral na Nürburgringu najrychlejšiu prednokolku medzi sériovými autami, tak začali s takým dolaďovaním. E, nejaká Evo verzia, už sú tam trošku iné tlmiče, iné pneumatiky. Ako tieto detaily rozhodujú v časoch? Je to až také markantné? Vo veľkom si myslím, že pneumatiky, hlavne pretože aj na tom Nordschleife, koľko razy tam príde tá továreň, ktorá vyrába tie pneumatiky a tie pneumatiky, ktoré sú na tých autách na tom Nordschleife, častokrát nezodpovedajú možno tomu, čo sa dá kúpiť v obchode. To znamená, že takéto nuanci robia ako keby veľký, veľký rozdiel. Uh-huh. Maťo, ty si prešiel rôznymi kategóriami. Začínal si s predokolkami na okruhu, čiže malo by ti to byť nejak vlastné. Ale vyskúšal si aj rôzne objemové kategórie. My tu máme jeden kontrast, že 1.6, 2 litre. Čo si o tom myslíš? Bude tá 1.6 akože úplne out? Nemyslím si. Popravde, tá jedna šeska s nami aj jazdí v TCR a nie je nejako, nejako diametrálne odlišná. Jednoducho je to všetko to nastavenie toho motora a potom ohľadom tých balastov, aby sa to auto vyrovnalo. To viem z, tých, z, tých, z toho pretekania, ale teraz uvidím, ako to bude v tom civilnom svete a tu na okruhu s tými normálnymi autami. Ale nemyslím si, že by to mal byť až taký markantný rozdiel. A súvisiaca otázka s našim testom. Honda je tu ako jediná okrídlená, poriadne okrídlená, čiže aerodynamika. Myslím si, že u týchto hot hatchov môže tá aerodynamika niečo zohrávať, pretože Honda tvrdí, že všetky tie detaily, ktoré to auto trošku aj špatia, povedzme, alebo robia ho takým tuningovým, sú vraj funkčné. Funkčné môžu byť, ale uh, ja si myslím, že takéto doplnky aerodynamiky na sériových autách sú skôr uh, o odpore vzduchu, aby to malo možno či menšiu spotrebu ako nejaký reálne prítlak. Vieme, že prítlak začína fungovať niekedy od možno 160-170 vyššie, taký e, citeľný, povedzme. Takže e, nemyslím si, že takéto auto to vie nejako extrémne využiť, ale uvidíme. Možno, že oproti povedzme Peugeotu alebo Seatu, ktorý nemá toľko tých krydelok a spolerov, tak e, tam nejaká výhoda pravdepodobne bude. A že po diálnici to ide 270, takže neviem, ako to na okruhu. Rozhodli sme sa, aby to bolo úplne demokratické a čo najspravodlivejšie, že urobíme žrebovanie kľúčov, aby každý mal také auto, ako si zaslúži. Čiže Maťo Homola je zviazaný so Seatom, ty si zvyknutý aj na nejaké tie automatické prevodovky, aby si bol dobre vyvážený, je to kombík dlhší, ale je to Cupra 290, čiže v rámci Cupry to naj. Gonda, no čo s Gondom? Honda! <laughs> a vieš, predsa, okay. má to najväčšie krídlo, jazdí s veľkým krídlom. A Štofy, ty keďže si tu taký najstarší, starý mazák, dostaneš tú čest zachraňovať 1.6, teda oproti dvom dvojlitrom je to auto koňovo, papierovo najslabšie. A je tam ešte jedna taká zvláštna vec, som zvedavý na váš názor. Peugeot je ako jediné auto z nich, akoby plne mechanické. 
nie sú elektronicky riadené tlmiče, je tam Torsen Samosvor vpredu. Je to v podstate len vyladená mechanika, nič viac. Vy dvaja máte ešte aj počítače, takže skúste si to nejak tak v hlave. Ste spokojní s rozdelením aut? Jasné, áno, áno. To je dobré. Ja mám, ja mám kombík, takže to je také rodinné, že k tomu aj rýchle, takže dobrá. Máte sa hlavne na čo vyhovárať? Viete, ako v tej pretekárskej branži každý si nájde ten e, svoj dôvod. Mám len jednu prozbu, tie preteky sa na okruhu jazdia tak, že sa zvyknete aj niekde vysunúť, potlačiť toho kolegu, nechajme to teraz na auta, dobre? Aby sa vytlačili samé, ale... Nie, 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 aby išli len auta, aby ste sa nedotýkali. Budeme sa snažiť to nejak splniť. Dobre, tak poďme na to. Poďme na to. Obavy z kontaktného súboja sú celkom oprávnené. Na rošte stojí spolu 91 610 eur v základnej výbave. Ak pripočítame príplatkové dvojfarebné lakovanie Peugeotu Coupé Franche, prevodovku DSG v Coupé 290, GT výbavu v Honde Civic Type R a ešte iných pár drobností v každom aute, naši traja hrdinovia dostali hračky do vedna za 100 000 eur. No, dúfam, že ich nerozhážu. Peugeot 308 GTI je papírovo najľahším autom testu, ale Cupra s automatom a karosériou kombi je iba o 70 kg ťažšia. Honda je dokonca o pár kilogramov ťažšia ešte ako Seat. Možno pre svoju hmotnosť a odpor všetkých krídel má Honda najvyšší výkon. Jej dvojliter miluje otáčky, vďaka turbu má 310 koní a krútiaci moment plných 400 Nm. Seat poháňa známy dvojliter s výkonom 290 koní. Krútiaci moment 350 Nm vrcholí v doslova rozprávkovom spektre od 1700 do 5800 otáčok. Peugeot stráca v objeme aj výkone. Jeho ostrá 1.6 má 270 koní a 330 Nm. Vitajte späť na okruhu Slovakia Ring. Už o niekoľko sekúnd začnú preteky na tri kolá technickej časti Slovakia Ringu. To znamená, sú to také kratšie okruhy. Štart je pevný a cieľ letmý. A je odštartované v tejto chvíli. Maťo Homola zaostal, zdá sa, a Rišo Gonda s Hondou ide dopredu. Cíti ten výkon, je však na vonkajšom okraji dráhy a dovnútra sa doslova cez trávu vtlačil Štofi Rosina. Kto vyjde z prvej zákruty na čele? Honda alebo Peugeot? Štofi alebo Rišo? Tu je pohľad z Peugeotu 308 GTI. Rišo Gonda, zdá sa, má lepšiu pozíciu a áno, ide dopredu. Maťo Homola stiahol náskok dvojice. Teraz vidíte, koľko rôznych stôp existuje na Slovakia ringu. Zdá sa, že Cupra bola nedotáčavá a Štofi v Peugeote preferuje tú najkračšiu vnútornú stopu. A auto ho poslúcha. Maťo hľadá spôsob, ako dobehnú dvojicu, ale zatiaľ to nebol správny recept. A pozrite, už sledujeme tretí Štofiho pokus zdolať Hondu vnútornou kratšou dráhou, ale Rišo Gonda mal dostatočnú obvodovú rýchlosť na udržiavanie prvej pozície. Navyše vychádzajú na rovinku a potom cez tiahlú ľavú do kopca, kde môže mať výkony Japonec na vrch. Za horizontom ich čaká ostrá pravá zákruta. Vidíte to Štofimu teraz? Podbehol Ríša Gondu, ten ostal džentlmensky na vonkajšom okraji. Áno, Štofi mu to vyšlo. V tejto chvíli predbieha Ríša Gondu a Peugeot 308 GTI ide dopredu, je na čele. Akurát ho čaká najrychlejší úsek tejto trate a Peugeot má samozrejme najmenej koní. Toto je pretekanie naozaj na ostrej noža. Zdá sa mi, že Maťo Homola nechal zľahka plávať zadok svojho rodinného kombi. Maťo Homola, pozrite, dokonca vyšiel až na obrubníky a snaží sa dohnať tú stratu v rýchlej pasáži. Prichádzame do druhého kola nasledujú prudké brzdy a čo najkračšia stopa v ostrej pravej za horizontom. Teraz mal každý svoje miesto už v zákrute, nikto nemusel nikoho púšťať. No a v nasledujúcich dvoch kolách budeme čakať, ako sa to vyvinie, aké budú rozdiely. Teraz už budeme vidieť v podstate aj tie jednotlivé stopy, to ako sa autá správajú v zákrutách. Zdá sa, že idú všetci traja rovnakým štýlom. Maťo čaká trpezlivo, kým jeho predné pneumatiky prenesú odstredivú silu bez straty šmíkania. Čaká, čo spraví auto. Garantujem vám, že v tomto teste nebudeme opakovať zábery preto, aby boli pekné. Tu sa deje všetko pred vami len raz a bez prikrášlenia. Štofi kontroluje pozíciu, vôbec nepoľavuje stempa. Rišo Gonda ho nasleduje a idú až za obrubník. 
Štofy sa doslova pri brzdení hrá s Peugeotom, teraz to naozaj vyzerá ako v motokáre. A tu je naša trojica Peugeot 308 GT, Honda Civic Type R a Seat Leon ST Cupra 290 v polovici dnešnej jazdy na maximum. Mateo s Cuprou trochu zaostáva a konkurenti mu prášia do očí, ale zdá sa, že Cupra má zábavný zadok v nájazde. Tak krásne sa vie zavlniť. Toto nebude nudné rodinné kombi, hoci je tretie teraz na trati, ale bude asi na čele v pomere úžitku a zábavy za volantom. Medzi tým nám prešli autá do tretieho záverečného kola. Rozdiely sú už asi dané. Mám pocit, že Rišo Gonda nestiahne náskok Štofyho Rosinu, ale ten porozhodne nepoľavuje. Už teraz vieme, že milovníci okruhov by si mali ku Cupre dokúpiť Michelin Pilot Sport pneumatiky, ktoré sú dokonca v ponuke značky Seat a my ich na tomto aute nemáme. Sledujeme nájazd do zložitej pasáže. Štofy opäť používa aj prachovú clonu. Pozrite si ešte raz prejazd zákrutov z táčej perspektívy. Maťo Homola bojuje s prilnavosťou pneumatik prednej nápravy. Zrejme s nimi nebude spokojný. Vidie to aj z jeho onboardu. Tu je pohľad na prudké brzdenie a nájazd do poslednej ostrej pravej zákruty pretekov. Maťová Cupra bola v nájazde ľahko pretáčavá, ale v Apexe je už presne na vnútornom okraji. Zdá sa, že Maťo volí úplne stopu s čo najmenším šmýkaním. A do cieľa ostáva iba povestná rýchla pravá na Slovakia ringu. Peugeot 308 GTI urobil Štofimu väčšiu radosť ako jeho Lamborghini a výkonovo najslabšie auto vyhráva v našom porovnávacom teste. Teraz je to už potvrdené. Peugeot 308 GTI, Honda Civic Type R a Seat Leon Cupra ST v jednom ringu na Slovakia ringu. Títo traja piloti nikdy proti sebe nepretekali, toto bola ich premiéra, ale predviedli nám nádherné automobilové divadlo. No a podľa tohto onboardu sa mi zdá, že Štofy nevidel cieľovú šachovnicu, no a ani Rišo Gonda stále ho naháňa. Tu je Maťo Homolá, ktorý chránil česť rodinného kombi a automatickej prevodovky. Chlapci, vďaka vám za predvedenú prácu. Myslím, že teraz bude naozaj o čom hovoriť, o čom diskutovať, keď si to rozoberieme a rozanalizujeme. Tlačová konferencia s najrychlejšou trojicou dnešných pretekov v nedalekom hoteli Ring začne už o chvíľu. Ak chcete vidieť, čo sa dialo v autách z pohľadu pilotov, tak rozhodne ostaňte s nami. Interiér najsilnejšej kupry všetkých čias vyzerá najcivilnejšie a celkovo toto auto je v bežnom živote najpoužiteľnejšie z trojice. Sedáky vynikajú výborným bočným vedením a koncernový interiér dostal vydarený volant. Peugeot 308 GTI sa tiež tvári aj do koča, aj do voza. Jeho sedadlá sú možno ešte lepšie na každý deň ako na okruh. Sú francúzsky meké a majú masážny systém. Interiéru dominuje motokárový volant. Ozaj, zdá sa vám usporiadanie tohto kokpitu v Peugeote netradičné? Áno, je to niečo iné, ale ešte nič oproti Honde. Toto je japonský uhol pohľadu na športový kokpit s množstvom zón, ktorý môže vodič venovať pozornosť a hľadať ovládacie prvky. Pri 310-koňovej Honde však treba mať oči na ceste, v rukách výborný športový volant a zadok v najšportovejších sedadlách testu. Chlapci doslova zdvihli vietor na Slovakia ringu, tak ste išli rýchlo, že nemôžeme nahrávať von pri autách. No, aké to bolo? Tebe sme dali možno mať také auto najrodinnejšie, skončil si tretí, niečo bolo vidieť zvon, aký je tvoj pocit znútra spoza volantu? Tak bola to veľká sranda, jednoducho s sami trauma, to bolo veľmi pekné. Ja som mal kombíka aj najťažšieho a bolo to ťažké, ťažké pre mňa z toho pohľadu, že tie pneumatiky prejde nefungovali dobre a tam sa asi prejavovala tá nedotáčavosť a taký sa na tých brzd, takže to vlastne, ok, tie brzdy boli dobré, že brzdilo to dobre, vôbec som nemal žiadny problém, že by padal pedál, ale jednoducho tá brzda si sa nevedela nejako prejaviť kvôli tým predným pneumatikám a vlastne od celú zákrutu som musel, som išiel nedotáčavo a musel som nejako regulovať aj v tých rýchlych zákrutách, aby mi tá aby mi ten zádok pomáhal. 
A, a vlastne to som tak trocha očakával, že by ten zadok mi v tej zakrute pomáhal, ale keďže tie predné pneumatiky boli tak nedotáčavé, tak uh, ten zadok sa nemohol prejaviť. Čiže prvá vec, takéto auto si treba asi vedieť je trošku obuť. Tam boli Continental, ja si myslím, že vo všeobecnosti tie ďalšie dvoje pneumatiky, ktoré boli na iných autách, sú predsa možno trochu iné. Rišo, ty si mal auto rýchlo a zbesilo doslova na prvý pohľad, hej, to je skrátka monštrum a malo by to byť ideálne nastavené auto akože pre okruh. Ako to vidí formulový jazdec? A, tiež som si to myslel. Prvý dojem úplne z toho auta som mal taký, že, že všetko funguje ako má, naozaj, že to auto bude na okruhu doma v takýchto rýchlych pasážach. A, keď sme na to začali viacej tlačiť, už počas tých pretekov, povedzme, tak e, bolo to preto auto dosť, najmä pre predok. E, čo sa týka prejavu motora, brzd, podvozku ako takého, tak si myslím, že veľmi dobre. A samotne celkovo všetko v tom aute je po ruke. Radiaca páka, ako všetko e, z tohto, po tejto stránke je vyhovujúce a treba to pochváliť. Ale e, čo prišiel problém, Najväčší taký limitujúci faktor, povedzme v čase, alebo uh, pri tých prejazdoch, bolo práve nedotáčavosť, ktorá, povedzme, keď si zoberieme zákrutu, tak na tých priamých brzdách bolo auto veľmi stabilné, uh, ten brzdný prejav bol veľmi prirodzený, veľmi dobrý. A prvý možno input na tom volante bol stále veľmi taký, že to auto sa poslalo tam, kde som chcel, ale ako náhle prišiel nejaký moment tej rotácie, tak Vtedy bolo treba auto veľmi spomaliť, aby sa otočilo, a, lebo práve s tým predkom bol problém. A snažil som sa troš- k tomu často pomáhať takým jemným používaním ručnej brzdy, čo si myslím, že fungovalo v tých tiahlejších zákrutách. Ale ako náhle som zase začal zrýchlovať, tak možno ten najväčší výkon v tom aute, možno aj kvôli pneumatikám, povedzme sériovým, a, bolo už možno na škodu, si myslím. A, a práve aj v tých rýchlych tiahlých zákrutách, kde som sa ich snažil ísť pod plným plynom, tak ten predok bol naozaj problém udržať vnútri a udržať v smere jazdy tam, kde som chcel ísť, lebo sa celý čas hrnul von. Možno keď si to zoberiem z pohľadu na, do bežnej premávky, tak možno nie je úplne správne trafené, lebo ten posed vysoké škrupiny, čo možno nie je až také pohodlné na každodenné používanie, pomerne tvrdé auto, malo by to byť veľmi dobre na okruhu, ale zdá sa, že povedzme taký... Uh, kompromis v Peugeote, čo sa týka výkonu a všetkého, bol vo finále asi oveľa lepší. No a Štofi si sadol do Peugeotu, odštartoval, auto fungovalo. Ja som však videl, že predsa musel si sa na tú prvú pozíciu prebojovať. Vďaka čomu okrem drzosti za volantom si to zvládol? Či, čím to ten Peugeot urobil, alebo aj ty, hej? A, tak ten Peugeot podľa mňa oproti tým ostatným dvom autám má výhodu vo váhe. Na štarte sme podľa mňa mohli vidieť, že ten výkon tam není až taký, ale práve tá výhoda vo váhe a brzdy by dovolili sa dostať vlastne dopredu. Ten podvozok je unikátne nastavený, to auto není ani pretáčavé, ani nedotáčavé, je fakt akurát. To znamená, že tie brzdy a podvozok by mm, doprijal k tomu, aby som sa dostal na tú prvú priečku a trošku drzosti. A trošku ohľadu plnosti od Ryša. <laughs> ale mal si teda dobrý pocit z toho, že toto je auto ktoré sa môže nazývať hot hatch, aj keď je použiteľné v tej bežnej premávke veľmi ľahko, také easy. Tak ja by som povedal, že áno, ale podľa mňa všetky tri auta sú špecifické v tom, že ja také auta nejazdím, civilne jazdím, dáme, dáme tomu SUV a jazdím to auto preto, lebo proste má výhody pre mňa v tom, že ako netrafím každú zimu gumu a nemusím meniť pneumatiky. To znamená, že tieto tri auta, podľa mňa každé z nich splňa ten parameter, že si ten pilot vie aj už športovú jazdu, pretože som bol prekvapený, kam sa tá doba posnula, alebo keď som mal toľko rokov, čo chalani teraz, tie som mal taký hot hatch. A na to, že sú to predokolky, tak všetky tri auta sú, sú príjemné. Takže nero, nejako by som nedefinoval, že proste ten Peugeot ako keby je ten najlepší kompromis. Každé má svoje výhody a nevýhody. A hovorím, som príjemne prekvapený, kam sa tá doba posnula dopredu, pretože každé to auto má cez 260-70 koní. To znamená, každé auto v meste je unikátne rýchle z týchto troch. Jedno má výhodu, že tam viete zbaliť rodinu, druhé je pre takých japonských fanatikov a tretie je pre takých kavičkárov, čo chcú vyhrať preteky. A teraz všetci, všetkých petrolhedov si nabudil, lebo bežne jazdí štofy Rosina na SUV. Myslím si, že bude ako, že o čom diskutovať, ale vieme presne, aká je tá realita pre Malka. Vybrali sme Slovakia Ring aj preto, že je to 
náš okruh, tak si ho považujeme. Ako ho vidíte vy, bol naozaj, on je podľa môjho názoru veľmi náročný práve na tieto hot hedge, na, na ten predný pohon. Dá sa to tak povedať, že je náročnejšie ako iné okruhy práve na to zahýbanie druhé zákroty? Um, ja si myslím, že áno. Toto je podľa mňa skôr gt okruh. Uh, gt rozumie ako keby motor v strede, zadný, zadný náhon. Predsa len tie také technické užšie okruhy sú podľa mňa pre tie predné náhony alebo pre takéto hot hedge lepšie. Ale aj cez to všetko, že ten Slovakia ring je široký a je unikátny, mne sa páči a musím povedať ešte len takú súku, že podľa mňa je na lepšej úrovni než koľko, niekoľko okruhov, ktoré jazdíme vonku, či sú to GT alebo je jednička, takže ten okruh je super, akurát je tendenčný, je široký, to znamená, nie je až taký zabavný pre pomalé autá, alebo pre pomalšie autá, lebo ja to porovnám teraz možno z Lamborghini a tak ďalej, ale stále tie autá nám post- ponúkli podľa mňa ako keby dosť, dosť špásu. Ja som videl to načenie v tej jazde a naozaj za to vám ďakujem. Ešte keby ste chceli, tak alebo mohli jedným slovom, jednou vetou charakterizovať to auto, na ktorom ste jazdili. Máte, ako by si ten Seat možno nazval, alebo tak, takú jednu charakteristiku mu prilepiť, nálepku? Tak je to asi rodina šelma, pretože keď si, keď si, keď si zoberieme, tak je to, je to kombík. A like by povedal, že to je normálny Leon, normálny Leon, Leon kombi, ale ale fakt, keď zvonka to vyzerá laicky, tak normálne auto, ale vlastne keď, keď do toho in, in, in na to šliapne, tak to fakt ide rýchlo. A, a jednoducho, keď si niekto kúpi pre rodinu, nejaký taký fanatík, tak jednoducho môže ísť niekto na dovolenku a potom sa vyblázni na okruhu. Takže asi ako by som to ako zhodnotil. Čiže rodina šelma. Rodina šelma, môže byť Dobre. Tak. Čo hovorí na automobil Honda, ešte Honda? <laughs> Um, rozmýšľam, nebude to asi jedno slovo, ale čo sa hodí, ty si trošku naznačil, je možno Need for Speed. <laughs> OK. Uh, to auto trošku vyzerá ako z tej hry, podľa mňa. Uh, chcelo by byť veľmi rýchle, tvári sa tak. A uh, je to podľa mňa podľa chuti, ak je niekto naozaj uh, taký fanatik. Uh, vieme, že Honda má svoju skupinu ľudí, ktorá, uh, ktorá vždycky pôjde po týchto autách. Uh, tak oni sa z toho budú veľmi tešiť. Uh, chcelo by to byť veľmi rýchle, tvári sa to tak, ale možno niečo tomu trošku chýba. Dobre. <laughs> Spokojný. <laughs> OK. Uh, štofy? A čo A ja by som teraz som rozmýšľal agilný Francúz. Je to podľa mňa optimálne ako keby spojenie výkonu s váhou. To znamená, je to efektívne agilné auto. Uh, ďakujem, že ste prišli. Bolo to prvýkrát, kedy ste vy traja sa stretli v priamom súboji na trati, dúfam, že vás to inšpirovalo, že k niečomu takému ešte možno dojde. Nemusíme pretekať už ďalej v súdine. <laughs> ešte raz veľmi pekne ďakujem. Držíme vám palce na všetkých tých bojiskách, kde bojujete, aby vám to išlo, aby ste prišli bezpečne do cieľa. Ešte raz ďakujem, ahojte. Ďakujem, ďakujem pekne.